வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாம் பற்றின டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் எக்ஸாமுக்கு எந்த மாதிரி அதாவது எக்ஸாம் சிலபஸ் என்ன எக்ஸாம் எப்படி அட்டன் பண்ணலாம் டைம் டியூரேஷன் என்ன ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய வீடியோக்களில் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயும் சொல்லியிருக்கேன் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டில் எப்படி வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இன்னும் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் இருக்குது ஸோ அதை பற்றின விளக்கமான ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே பார்க்கலாம் என்எம்எம்எஸ் எக்ஸாம் ஸோ இது அப்ரிவேஷன் என்னென்னா நேஷ்னல் மீன்ஸ் கம் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் எக்ஸாமினேஷன் தேசிய வருவாய் மொழி மற்றும் திறன் படிப்பு உதவித்தொகை திட்ட தேர்வு சரியா ஸோ திறன் அடிப்படையில் தான் நம்மளால் உதவித்தொகை வாங்க முடியும் ஓகே உனக்கு திறமை இருந்தால் தான் வாங்கிக்க முடியும் மனத்திறன் தேர்வு நம்ம பார்த்துருப்பீங்க நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரில் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் நான் உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் டூ தௌசண்ட் எக்ஸாம் நடக்கல அதுதான் அதுக்கான எக்ஸாம் தான் இப்போ நம்மளுக்கு வைக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் வைக்கிறாங்க சரியா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி நம்ம எடுக்க முடியும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அந்த அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் உங்களுக்கு நம்ம வச்ச கடைசி எக்ஸாம் உங்களுக்கு சரியா ஸோ படிப்பறிவு திறன் ஸ்கொலாஸ்டிக் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இது தான் உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் நைன்டி ஒன்லேருந்து ஒன் டோட்டலாக நம்மளுக்கு கொஸ்டின் வந்து ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின் த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு டைம் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் மனத்திறன் வச்சிருப்பாங்க வச்சுருவாங்க செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வரும் கணக்கு அறிவியல் சமூக அறிவியல் இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் ரெண்டுமே இருக்கும் சரியா ஸோ ஒரு சைடு வந்து தமிழ் இன்னொரு சைடு இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எது அப்படின்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணி நீங்கள் எதில் வேணாலும் எழுதிக்கலாம் சரியா ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் புரியலைனா தமிழ் மீடிய தமிழ் கொஷின்ஸையும் பார்த்து கூட நீங்கள் அதுலேருந்து எழுதிக்கலாம் நீங்கள் எதில் எழுதுறீங்க அப்படிங்கிறது இங்கே ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் இல்லை ஸோ எக்ஸாம் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம எழுதலாம் அதுக்கான எதிர்நோக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் கொஷின் பேப்பர் வாங்கிக்கிறீங்க கொஷின் பேப்பர் வாங்கணோடனே உனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஈஸியான கொஷின் பார்த்தோன்னே இதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் அது தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு விடையளிக்கணும் சரியா ஸோ அதை எளிமையான கொஷினுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீ ஆன்சர் கொடுக்கணும் வரிசையாக தான் நம்ம கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சருக்கு கொடுக்கணும் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரிசையாக தான் நம்ம ஆன்சர் எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது உனக்கு எந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் தெரியுதோ அதை நீ எழுதலாம் ஸோ ஓஎம்ஆர் ஷீட் உனக்கு காட்டுற பாருங்க இப்படி தான் உங்களுக்கு ஓஎம்ஆர் ஷீட் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டு எக்ஸாமில் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து நம்பர் எக்ஸாம் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்களே ஹால் டிக்கெட்டில் உங்களுக்கு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க நேம் இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பர்டிகுலர்ஸ்லாம் அதில் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் சரியா ஸோ அதை இது இந்த கொஷின் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஹாலில் வர இருக்கிற டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க எப்படி எழுதணும் அந்த இதெல்லாம் எப்படி ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்து நுணுக்கமாக கரெக்டாக எழுதணும் அந்த இடத்துல எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணிடக்கூடாது நிதானமாக ஹேண்டில் பண்ணணும் சரியா ஓஎம்ஆர் சீட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப யோசித்து பண்ணணும் தப்பாயிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது உங்கள் எக்ஸாமே கேன்சல் ஆயிரும் சரியா அதனால் நேம்லாம் கரெக்டாக அந்தந்த இடத்துல கரெக்டாக பண்ணணும் நம்பர்ஸ்லாம் வரும் ஸோ நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஹால் டிக்கெட் நம்பர்ஸ் வந்திருக்கும் அந்த நம்பர்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு சேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடியோலேயே காட்டியிருப்பேன் ஸோ இப்போ எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் போ போடணும் அப்படின்னா இப்போ உனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஃபஸ்ட்டு தெரியுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷேட் பண்ணியிருக்கணும் சரியா ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணியிருக்கணும் அதுலேயும் சொல்லியிருப்பேன் அந்த வீடியோலேயும் இப்போ இந்த மாதிரி ஷேட் பண்ணிவிட்டு இப்படி விட்டுறது அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஓ எனக்கு இந்த இதுதான் ஆன்சர் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இப்போ இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்புறம் இல்லை இல்லை இது ஆன்சர் கிடையாது நான் இதுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் ஆன்சர்ன்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டாட் சின்னதாக வச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த இதை போய் அட்டன் பண்ணுறது இப்படி இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த கொஷினே தப்பு சரியா நீ இந்த ஆன்சர் நீ கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஷேட் பண்ணிட்டினா கூட பட் இந்த இடத்துல நீ ஒரு டாட் வச்சுட்டு பார்த்தியா இந்த ஒரு கோடு இந்த மாதிரி ஏதாவது கிற்கிள்
கோட்டுக்குள்ளாரையும் போயிடக்கூடாது அந்த ஒயிட் போர்ஷன் எங்கேயுமே தெரியக்கூடாது ஃபுல்லாக ஷேட் பண்ணியிருக்கணும் நல்லா நீட்டாக ஷேட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா ரைட் இப்போ நீ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பே கொஷின் பேப்பரில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எடுக்கிற உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் போடுற அப்புறம் கொஷின் நம்பர் எனக்கு ஃபோர்டீன் தான் தெரியுது அப்படின்னா கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீனில் ஆப்ஷன் சி சூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா சீக்கு மட்டும் ஷேட் பண்ணிவிட்டு விட்றேன் சரியா மறுபடியும் எனக்கு வந்து இங்கே ஏதோ ஒரு கொஷின் தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்குது சிக்ஸ்த்து கொஷின் தெரியுது அப்படின்னா கொஷின் நம்பர் கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் கொஷின் பேப்பரில் கொஷின் நம்பர் கரெக்டாக பார்த்து சிக்ஸ்த்து கொஷின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ உனக்கு வந்து மொத்தமாக டோட்டலாக நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் தான் சரியா ஸோ கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுங்கள் இதுதான் எக்ஸாம் இது பண்ணுற மெத்தட் ஓகேவா சரியா ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு லைனாக கொடுத்துருப்பாங்க நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ நைன்டி கொஷின் முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் மென்டல் எபிலிட்டி இந்த இது பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ மறுபடியும் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒன் தேர்ட்டி செவன் இது பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு போடுறீங்க இப்படி அவ்வளோதான் ரைட்டா இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீ கொஷின் பார்த்துருப்ப அதாவது நீ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்துருப்ப மறுபடியும் நீ டென்த்து கொஷின் உனக்கு ஆன்சர் தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோ போய் செகண்டில் போட்டு விட்ருவோம் நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் அதுதான் அதனால் கேர்ஃபுல்லாக கொஷின் நம்பர் பார்த்து இந்த கொஷினுக்கு இந்த இந்த கொஷின் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்து கரெக்டாக பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் குட் பார்க்கலாம் அதே அதான் சொல்கிற வரிசையே விடையிலைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு கொஷினுக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம் தான் டைம் ஓகேவா மொத்தமாக நைன்டி கொ ஒன் எயிட்டி கொஷின் இருக்குன்னா உனக்கு ஒன் எயிட்டி நிமிட்ஸ் மினி நிமிஷம் தான் இருக்குது டைம் ஓகேவா அதனால் ஒரு கொஷினுக்கு ஒரு நிமிஷம் தான் அது போதும் உனக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு ஈஸியாக தான் இருக்குது கொஷின் கடகடனு கொஷின் பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் அங்கே இங்கேயும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கூடாது கண்டிப்பாக உன் பக்கத்தில் இருக்கிறவனை பார்த்து நீ காப்பி அடிக்கணும்னு நினச்சின்னா அது தப்பாக போயிடும் ஏன்னா உனக்கு கொஷின் நம்பர் வேறு அவனுக்கு இருக்கிற கொஷின் நம்பர் வேறு சரியா ஸோ அதனால் எங்கேயுமே காப்பிலாம் இந்த கொஷின் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் உன்னால் அடிக்கவே முடியாது அது மைண்டில் வச்சுக்கோ அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளும் அதே அப்படியே பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிடலான்னா தப்பாயிரும் ஏன்னா அந்த கொஷின் நீங்களே சொல்கிறீங்களா அந்த கோடு வேறு மாதிரி இருக்குன்ட்டு அந்த கோடு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கோடு இருக்கும் ஸோ அதனால் உனக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷினாக இருக்கிறது அவங்களுக்கு பதினஞ்சாவது கொஷினாக இருக்கும் சரியா ஸோ அதனால் அப்படிலாம் பார்த்து காப்பி அடிச்சிடாதீங்க ஃபுல்லாக டோட்டல் அவுட்டு காலியாகிடுவீங்க பார்த்துக்கோ ரைட்டா உங்களால் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவரில் நீங்கள் அந்த டைம் கால்குலேஷன் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒன் ஹவரில் என்னால் மொத்தமாக ஒன் எயிட்டி கொஷின் இருக்குது அப்படின்னா மூணு மணி நேரம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் ஹவரில் என்னால் எழுபது அறுபதுலேருந்து எழுபது கொஷின் என்னால் விடையலை முடியும் அப்படின்னு அந்த இது வச்சுக்கணும் ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் ஸோ கொஷினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு சின்ன கொஷின் தான் கேட்பாங்க ஓரளவு சீக்கிரமாக படித்து போடுற மாதிரி ஒரு சில கொஷின் ஒரு நாலஞ்சு லைன் அந்த இந்த கொஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது உறவு முறை அந்த மாதிரி என்ன கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீலில் வச்சுருங்க அப்புறம் கடைசியாக வந்து நம்மளுக்கு டைம் இருக்கும் ஈஸியான கொஷின் வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு லைன் வர மாதிரி படி படித்து ஈ புரிஞ்சு அப்புறம் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஷினுக்கு கொஞ்சம் வி விட்டுட்டு ம கடைசியாக வாங்க அந்த கொஷினுக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கொஷினுக்குலாம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்குவோம் அதனால் கொஞ்சம் டைம் இருக்கிறப்ப பார்ப்போம் அந்த மாதிரி வரணும் ஸோ கணக்கு மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த எப்படி மெத்தடு போடணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சீக்கிரமாக மைண்டில் சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக டக்குன்னு டக்குன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி பெருக்கல் கூட்டல் கணக்கை மனசில் வச்சு அதாவது எளிமையான பெருக்கல் கூட்டல் கணக்கெலாம் தான் வரும் அதை வந்து எப்படி வந்து போடணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக அந்த ஷார்ட் கட் மெத்தடில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு தான் உங்களுக்கு அந்த மனத்திறன் க கணக்கில் மென்டல் எபிலிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்டில் போட்டால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த டைமை வந்து ஈஸியாக மிச்சப்படுத்திடலாம் சரியா நீ அப்படியே ஃபார்முலா வச்சு போட்டுட்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு அரை பக்கம் வரும் அதுக்குள்ளார உனக்கு டைம் முடிஞ்சு போயிடும் நீ நாலு கொஷினுக்கு போடுற டைம் ஒரு கொஷின்லேயே எடுத்துருவேன் அதனால் அந்த மாதிரி போடாத ஷார்ட் கட்டில் போட நம்ம சொல்லி கொடுத்த மெத்தடெலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து மென்டல் எபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தொண்ணூறு கொஷினும் பார்த்து கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு டைம் இருக்கிறப்ப நான் இன்னும்
இந்த கிளாஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு வரும் சரியா அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எந்த கொஸ்டினையும் தயவு செஞ்சு விட்டுட்டு வராதீங்க ஏன்னா வந்து எதுக்குமே உங்களுக்கு மைனஸ் மார்க் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணிடுங்க சரியா கடைசியா எனக்கு தெரியலப்பா இந்த கொஸ்டின்லாம் எனக்கு தெரியல ஐடியாவே இல்லை இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரே எனக்கு தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுக்கோங்க அதை எடுத்து போட்டு வந்துருங்க சரியா ஈஸியா ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்ற பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு எந்த ஒரு பத்து கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா பத்து கொஸ்டினுக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்றீங்கன்னா அதே ஆப்ஷனே எல்லாத்துக்கும் சூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ இது ஒரு தப்பான இதுதான் பட் இருந்தாலும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஆசை ஸோ அதுக்காக சொல்றேன் ஒரு ஐடியா தான் சின்ன ஒரு ஐடியா ஓகேவா இப்போ ஆப்ஷன் பி தான் நான் உனக்கு எந்த கொஸ்டின்லாம் தெரியலையோ அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் நீ செலக்ட் பண்ணிக்கோ ஒன்று ஏ இல்லை பி இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் நீ பி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பிசி இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிளிக் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து எதுக்கு தெரியாத கொஷினுக்கு மட்டும்தான் ஓகே ஸோ கடைசி நிமிஷம் இருக்கும் இல்லையா கடைசியாக பேப்பர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே நீ நிறைய கொஷின் நீ வந்து பிளாங்காக விட்டு வச்சிருப்ப போடா வந்து பிரித்திருப்ப ஸோ என்னடா பண்ணுறது ஷேட் பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு மைண்டில் தோணும் இல்லையா அப்போ நீ எல்லாத்துக்குமே அந்த ஆப்ஷன் மாற்றி மாற்றி போட்டீங்கன்னா ஏதாவது தப்பாயிரும் இப்படி போட்டேன்னு வச்சுக்கோ ஒரு பத்து கொஷின் போட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணாவது கரெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தான் ஓகேவா சரி இப்போ போர்ஷனுக்கு வருவோம் ஸ்கொலாஸ்டிக் எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா அதாவது மேக்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் இதில் எந்த மாதிரியான போர்ஷன்ஸ் எப்படி வந்து நம்மளுக்கு சம்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வரும் அப்படின்னு பாருங்க இதுதான் பேப்பர் ஒன் நம்மளுக்கு ஓகேவா வண்ணங்கள் வடிவங்கள் பண்புகள் இதை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா உலகம் கண்டம் நாடு இதில் இருக்கிற ஒற்றுமை இருக்கு இல்லையா ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கே ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க இல்லையா பக்கத்து நாடு அதாவது நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் அந்த இது கொடுத்து கேட்டாங்க சரியா சைனா இருந்துச்சு அந்த இதில் அது நம்ம ஒரு கொஷின் கொஷின் பார்த்தோம் மென்டல் எபிலிட்டியில் ஒரு கொஷின் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அது அடுத்தது உறவு முறைகளை குறித்து வரிசையாக தெரிஞ்சுக்கணும் உறவு முறைகள் அதாவது இப்போ இது பார்க்குறது மென்டல் எபிலிட்டியில் மேக்ஸில் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ உறவு முறை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஏ டு இஜெட்டில் ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை ஆன்சர் எப்படி வருது அந்த மாதிரி ரெண்டு டைப்லையும் நம்ம யோசிக்கணும் ஓகேவா நீ அந்த மாதிரி டைப்ல கொஸ்டின் உனக்கு வந்துருச்சுன்னா கடகடை நீ ஏபிசி எழுதி ஒன் டூ த்ரீ போட்டு வச்சிடுற ஓகேவா அப்போதான் உன்னால் அதுக்கு ஆன்சரே கொடுக்க முடியும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ அடுத்தது பாருங்க ஒன்னுல இருந்து இருபது வரை இருக்கக்கூடிய எண்களின் வர்க்க மூலம் கன மூலங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் புரியுதா நான் எவ்வளவு தடவை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் எண்கள் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த சாப்டர் நம்ம நடத்தும் போதே சொல்லியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் அதாவது வர்க்கம் கணம் இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ரூட் கியூப் ரூட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளோ தரம் யார் எவ்வளோ தரம் மனப்பாடம் பண்ணிங்க எவ்வளோ இது நம்பர்ஸ் அப்படின்னு தெரியல கண்டிப்பாக இனிமேலாவது பண்ணுங்க சரியா ஸோ அது ரொம்ப ஈஸி அது இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மைண்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக அதை அப்ரோச் பண்ணிட முடியும் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேவா அடுத்தது முதன்மை திசைகள் அந்த கோண திசைகள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இரு எண்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இடைவெளிகளின் எண்ணிக்கை இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இது நம்மளுக்குலாம் சம்மம் வந்தது தான் சரியா அந்த நைன்டி கொஷின்லேருந்து எந்தெந்த மாதிரியான மாடல் வந்துச்சோ அதை தான் இங்கே எடுத்து போட்டிருக்கோம் பகு எண் பகா எண்கள் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஒற்றை படை இரட்டை படை எண்களின் ஏறு வரிசை ஓகேவா ஒற்றை படை இரட்டை படை எண்களின் ஏறு வரிசை த்ரீ ஒற்றை படையில் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அது அதுக்கப்புறம் அந்த பிரைம் நம்பர்ஸ் அந்த கம்போசிட் நம்பர் அந்த பகு எண்கள் வகா பகு எண் பகா எண் அதுதான் இது சரியா அது வளப்பக்கம் இடப்பக்கம் முன்பக்கம் பின்பக்கம் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த திசைகள் ஞாபகம் இருக்கா ஆஃபீஸ்ல இருந்து அதாவது வீட்டில இருந்து பேங்க்கு போறதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சம் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் அந்த மாதிரி இருக்கிறது அந்த இதெல்லாம் இது எல்லாத்துலேயும் இருந்து ஒரு மாடல் வரும் கொஷின்ஸ் அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருந்தீங்க அந்த கோ அது அங்கே வர்றதை அப்படியே கொடுங்க அப்படின்ட்டு அப்படி கொடுக்கறதுக்கு அது வந்து அது பேர் காம்படிஷன் எக்ஸாம் இல்லை இந்த மாதிரி எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது எந்த கொஸ்டின் நம்மளுக்கு வரும் அப்படிங்கிறதே தெரியாது இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு சமச்சீரில் படிச்சுட்டு வந்ததுனால எந்த கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னு உனக்கு முக்கியமான கொஸ்டின்லாம் மய மன அதாவது மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி
இதுல எது வந்து பொருந்தாதது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க சரி முதல்ல நீ உனக்கு வந்து பவல்ஸ்னா என்ன ஏஇஐஓயுனா என்ன உயிரெழுத்துக்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரெழுத்துக்கள் பவல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீ அந்த கொஸ்டினை உன்னால அட்டன் பண்ண முடியும் சரியா அப்ப உனக்கு ஒரு நாலேஜ் சம நாலேஜ் இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஒன்றும் இல்லை இனிமே இருக்கிறத நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அந்த கொஷின் நைன்டி கொஷினையும் நல்லா தெளிவுபடுத்தி புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை பார்த்து நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க மேலும் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் வேறு ஏதாவது கொஷின் பேப்பர்லேருந்து நான் இன்னும் ஒரு நைன்டி கொஷின் எடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு சோசியல் சயின்ஸ் ரெண்டுக்குமே நான் வந்து முக்கியமான ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்றேன் புக் பேக் கொஷின் பார்த்துக்கோங்க சரியா தெளிவாக அடிக்கலாம் நம்மளால உங்களால் முடியும் சதுரம் முக்கோணம் அமைப்பினை வெவ்வேறு கோணத்தில் தெரிந்து கொள்வது சரியா பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கொஸ்டின்லேயே சதுரம் எப்படி இருந்துச்சு மறுபடியும் சாய் சதுரம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கேட்பாங்க பகடை பார்த்தோம் இல்லையா பகடையின் எதிர்ப்பக்கம் பின்பக்கம் அது உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்தன்ல அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்ணாடியில் எதிரொலிப்பில் இடது வள இடது வலது மாற்றம் இதை பற்றியும் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் பார்த்தோம் அதுதான் சரியா இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் உனக்கு மென்டல் எபிலிட்டி சம்ஸ் வரும் ஓகேவா நீ வந்து எல்லா கொஷினையும் அட்டன் பண்ணிட்ட அப்படின்னா உனக்கு வெற்றி நிச்சயம் அட்டன் பண்ணிட்ட மட்டும் பார்த்தாது படிச்சு தெளிவா ஆன்சர் தெளிவா கொடுக்கணும் சரியா எல்லா கொஷினையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி நீ கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கணும் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பா வெற்றி நிச்சயம் உன்னால வந்து நீக்கு ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கியே தேரலாம் ஓகேவா ஓகே தங்கங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் நம்ம இப்போ சிலபஸ் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ கொஷின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கொஷினுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மார்க் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ எதுல இருந்து எப்படி நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சப்ஜெக்ட் ஓகே இந்த இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்னு கொஸ்டின் தெரியும் ஸோ இந்த இப்போ மேக்ஸ்ல எவ்வளோ கொஷின் வரும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்த்தோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கொஷின் மேக்ஸ்ல கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இதுதான் எதிர்பார்க்க முடியும் பதினெட்டுல இருந்து இருபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கொஷின் இருபது வரைக்கும் கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்பியல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து டு பதினோரு கொஷின் பத்து கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி வேதியல்லையும் அதே மாதிரி பத்து கொஷின் உயிரியல் பதினஞ்சு கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா பதினாலுல இருந்து பதினஞ்சு கொஷின் வரலாறு குடிமியல் இந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டுல இருந்து இருபது கொஷின் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் புவியியல் பொருளியல் பொறுத்த வரைக்கும் பதினாலுல இருந்து பதினஞ்சு கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா மொத்தமா நம்மளுக்கு நைன்டி கொஷின் இதுல இருந்து வரும் மென்டல் எபிலிட்டியில நைன்டி கொஷின் ஓகேவா இந்த நைன்டி கொஷின் இந்த அளவுக்கு தான் கேட்பாங்க ஓ இதுதான் கேட்கிற மெத்தடு இவ்வளவுதான் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா எப்பயுமே நம்ம ஒரு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும் அப்படின்னா மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் தெளிவா பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு புரிதல் கிடைச்சிடும் அதுக்குதான் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறது ஓகேவா சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால கொஸ்டின் அந்த பயமும் போயிரும் இதுதான் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் இதுதான் இப்படிதான் நம்ம எழுத போறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிரும் ஓகேவா ரைட் ஓகே இப்ப வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் சிலபஸ் பாக்கலாம் இயற்பியல்ல செவன்த்தில் எயித்துல இருந்து எந்தெந்த லெசன் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா நேம் எல்லாத்துக்கும் செவன்த்து எயித்துக்கு ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இதுதான் வச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ செவன்த்துக்கு கொஞ்சம் பேசிக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக எயித்துல படிப்பீங்க சிக்ஸ்த்துலேயும் அதே தான் அளவீட்டியல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்லேயுமே இருக்கு ஸோ இதுல செவன்த்துல பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியல் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் ஓகேவா இதுல பார்த்தீங்கன்னா அளவீட்டியல் இயக்கவியல் மின்னியல் வெப்பவியலும் ஒளியியலும் ஃபிசிக்ஸ்ல இதுல எய்த்துக்கு அளவியல் விசையும் அழுத்தமும் மின்னியலும் வெப்ப இயலும் உங்களுக்கு ஓகேவா இது இயற்பியல் போர்ஷன் நெக்ஸ்ட் வேதியல்ல வேதியல்ல செவன்த்ல என்ன லெசன் எயித்ல என்ன லெசன் பாருங்க வேதியல்ல நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் பருப்பொருள்கள் மற்றும் அதன் தன்மைகள் எரிதல் மற்றும் சுடர் எய்த்துக்கு நம்மை சுற்றியுள்ள தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் அணு அமைப்பு இது ரெண்டையும் தான் நீங்க படிக்கணும் செவன்த் எய்த் ரெண்டு போர்ஷன் மேதான் நீங்க படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ வேதியல்ல இந்த லெசன்லாம் நீங்க படிக்கணும் விலங்கியல்ல அன்றாட வாழ்வில் விலங்குகளின் பங்கு விலங்குகளின் உணவூட்டம் மனித உடல் அமைப்பு மற்றும் இயக்கம் விலங்குகளை சுவாசித்தல் இது செவன்த் போர்ஷன் எய்த்துக்கு வளரிளம் பருவத்தை அடைதல் நுண்ணுயிரிகள் உடல் இயக்கங்கள் இது எய்த் ஓகேவா ஸோ எய்த்துக்கு எய்த்து ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து இந்த லெசனும் செவன்த்ல இருந்து இந்த லெசனும் இதுக்கு விலங்கியல்ல இருந்து வரும் அடுத்து தாவரவியல்ல பாத்தீங்கன்னா தாவரங்களின் உணவூட்டம் தாவர புற
ஸோ இதெல்லாம் படிக்கிறது உங்களுக்கு ஈஸி தான் இது வரைக்கும் படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருப்பீங்க சரியா பயிர் பெருக்கவும் மேலாண்மையும் தாவர உலகம் காற்று நீர் நிலம் மாசுபடுதல் ரொம்ப ஈஸியான லெசன் தான் எல்லாமே ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு போர்ஷன் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ போர்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம லெசன்ஸ்லாம் அந்தளவுக்கு தெரியும் செவன்த்தில் டோட்டல் செவன்த்தில் மூணு டேமும் படித்தே ஆகணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் டேம் செகண்ட் டேம் தேர்ட் டேம் எயித்து பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம் ஃபஸ்ட் டேமும் செகண்ட் டேம் மட்டும் படித்தீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இதில் போர்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா அதுதான் இதுக்கு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க் கொஷின் சயின்ஸ்லேருந்து சோசியல் வரைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ சோசியலில் நம்ம மூணு லெசன் பார்த்தாச்சு ஏற்கனவே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் சயின்ஸ்லேயும் சரியா முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிக்கோங்க பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் படிக்க சொல்லியிருக்கோம் அப்புறம் புக்கில் ஹைலைட் பண்ணிடுது இதெல்லாம் அதெல்லாம் இங்கேயே வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ முடிஞ்ச நம்ம இந்த வீடியோவில் கொடுக்குறத கண்டிப்பாக வந்து எல்லா கொஷினுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஒரு நோட்டு போட்டு நீட்டாக எழுதிக்கோங்க ஓஎம்ஆர் ஷீட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது ஸோ அதான் இது கட்டினேன் இப்போ எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ரோல் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரோல் நம்பர் போடணும் இப்போ வந்து உனக்கு ரோல் நம்பர் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா நீ வந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிப்பாங்க ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் கீழே இருக்கும் சரியா ஸோ உன்னோட நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ஒன் தொடங்குது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒன் டபுள் ஒன் அப்படி போகுது இங்கே உனக்கு லாஸ்ட் நம்பர் இங்கே வந்து நைன் வருது அப்படின்னா நீ கரெக்டாக அந்தந்த ரோக்கு நேராக நீ ஃபஸ்ட்டு இங்கே நம்பர் எல்லாம் நீட்டாக பாக்ஸில் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்பர் இந்த இடத்துல நம்பர் நீ நோட் பண்ணியிருக்க இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரோக்கு கீழே கரெக்டாக அந்த நம்பர் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஷேர் பண்ணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மாதிரிலாம் தப்பாக எதுவும் ஷேர் பண்ணிடக்கூடாது ஓகேவா இதுதான் கரெக்டு மெத்தட் இப்படி தான் ரவுண்டு கரெக்டாக இருக்கணும் அடுத்தது டேட் ஆஃப் பர்த் உன்னுடைய பிறந்த தேதி கரெக்டாக பண்ணணும் இங்கே என்ன இது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கரெக்டாக போடுங்க இங்கே டேன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நாள் மாதம் வருஷம் ஓகேவா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று போடுவீங்க சாரி டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ உங்களுடைய பிறந்த வருடம் ஓகேவா ஸோ பிறந்த வருடம் என்ன நாள் என்ன மாதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக போட்டுருங்க அடுத்தது கேட்டகரி ஓகேவா நீ ஓபிசியா பிசியா அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஹாலில் இது வந்து கரெக்டாக சொல்லுவாங்க அதை பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிடுங்க ஓகே ரைட் இது மாதிரி உனக்கு கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் ஆன்சர் சீட் இதுதான் ஆன்சர் சீட் இப்படி தான் நீ மார்க் பண்ண போகிற எக்ஸாக்ட் இந்த மாதிரி தான் உனக்கு வந்திருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் பார்த்தினா ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இனிமேல் நீங்கள் படிக்க வேண்டிதான் ஓகேவா இப்போ எல்லா டவுட்டும் கிளியர் ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் புரியும் அதனால் தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருப்பீங்க பா பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதா நம்மளுக்கு ஒரு பண உதவி சரியா அவங்க அறிவை வச்சு அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் சரியா இதில் எந்த விதமான போட்டிகளும் கிடையாது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஓகேம்மா இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கும் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் தமிழ் மீடியம் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம தமிழில் போடுறோம் இது மெயினாக தமிழ் மீடியத்துக்கான ஒரு எக்ஸாம் ஓகேவா ஸோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கானது ஸோ எவ்வளவோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இது உதவிகரமாக இருக்கும் ஸோ இது இது போடுறது எனக்கும் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷம் ஓகேவா ஒரு மன நிறைவு உங்களுக்கு உதவி பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே தங்கங்களா ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ